ഹലോ ഡോക്ടർ മാലി റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി നോക്കാം ലോക്കി കെ കോഫ്തെ അപ്പോൾ ഈ ലോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗിയ എന്നൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചൊരക്കിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും അല്ല ചൊരക്കുക പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ലോക്കി കെ കോഫ്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിയ അല്ലെങ്കിൽ ചൊരക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചൊരക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തോലൊക്കെ പീര് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കുരു മൂത്ത കുരുവാണെങ്കിൽ അത് ഗിയ ഈ ചൊരക്കുക നല്ല മൂത്ത ചൊരക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പം നല്ല ചൊരക്കുകയാണ് ഇളയ ചൊരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ചൊരക്ക മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് കളയണം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീര് പോയിക്കോളും ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ അതിനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നീരൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ നീര് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും നീരാണ് നമുക്ക് അത് പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് അജ്വേ നമ്മുടെ അയമോദകം അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ അത് ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ മല്ലിയില ഒരു പച്ചമുളക് ഒരേ ഒരു പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടി സാധാരണ പുട്ടുപൊടി അല്ല സാധാരണ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ആവശ്യമുള്ളത്ര കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുക വേണ്ടത് കോഫ്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കിട്ടണത് ഇതായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആവുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒൻപത് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചൊരക്കിയ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ കോഫ്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുക ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അതാ ഇതുപോലെയുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുകൾ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിലിട്ട്
ഉരുളകളായിട്ട് ഞാൻ ആ ലോക്കീനെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം കോഫ്ത എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓരോ ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉരുള ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറം ഭാഗം മാത്രം കരിഞ്ഞു പോവും അകം വേവും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാനാണ് അതായത് ഈ കോഫ്ത ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പം ഉള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ആ എണ്ണ ഒന്നും കൂടെ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കൊന്ന് എണ്ണ ചൂടായിക്കോട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോഫ്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മീഡിയത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോഫ്ത നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അകം ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ കോഫ്തയുടെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ആ കോഫ്ത മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചായക്കടിയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയൊരു കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം എണ്ണി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെടുത്ത് കഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ഈ കോഫ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഗ്രേവി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഗ്രേവിയുടെ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ആ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റിഫൈൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ വാട്ടി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും എണ്ണയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം ഇത് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്നൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള നാല് തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളിയും ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക തക്കാളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും ഒഴികെയുള്ള മസാലകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി നമ്മളിതിൽ ആ വറവിടുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സമയം അത് അതിനെ ചേർക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉപ്പ് തന്നെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ജീരകം ഒരു ചീനച്ചട
ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് തേജ്പത്ത എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർവ്വസുഗന്ധി അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ചെറിയ ഏലക്കായാണ് മറ്റേത് വലിയ ഏലക്കയാണ് ഏലക്ക രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ചെറിയ ഏലവും വലിയ ഏലവും അത് രണ്ടും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എങ്ങാനും വലിയ ഏലക്ക കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഇത് ഈ സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇല കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ വലിയ ഏലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികളിലൊക്കെ പൊതുവെ അവർ ഇടുന്നൊരു സാധനമാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക സോറി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു വലിയ ഏലയ്ക്ക ചെറിയ ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കായ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതായി പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നേരത്തെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ ആ കറിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഞാനൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് നിറക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കരിയാണ്ട് വേഗം തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളമായി ഞാനിതിങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ആയിട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പാനിൽ പറ്റി പിടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കിട്ടുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണ് പച്ച വെള്ളം ചേർക്കരുത് ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഈ സ്റ്റേജിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചൂട് വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ചൂടെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ചൊരയ്ക്ക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്രേവി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ ആ കോഫ്ത ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് കുറച്ച് ആ കോഫ്ത കുറച്ച് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഈ ഗ്രേവി അങ്ങ് തിക്കായി പോവും അതിൻ്റെ എപ്പോഴും ഈ ലൗഹിക കോഫ്തയുടെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കൺസിസ്റ്റൻസി ലൂസായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടല മാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടല മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്തൊന്ന് നോക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയുടെ ഇലയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ ഈ കസൂരി മേത്തി അതും കൂടെ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോക്കി കാ കോഫ്ത നല്ല അടിപൊളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്